Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Отново сме в гармажерията и отново при нас има месо. Ще правим един много популярен салам у нас, който се казва Камчия. Много зрители ми писаха, че искат да видят как се прави този салам. Аз ще ви покажа моята версия, да я наречем домашна версия, която се различава, разбира се, от това, което има в магазините. Не само по качеството, а и в самата обработка. Какво ще ни трябва за този салан камчия? Свинско месо. Плешка. В случая може да ползвате, ако искате бут, врат, каквото желаете. И сланина. Подправките, които ще си ни бъдат нужни, са следните. Това тук е бял пипер. Това е чесън на гранули. Това е бял синап смлян. Това е сух, сушен лук. Слагайте сушен, а не пресен, защото той много мирише. Това тук е, е сухо мляко. А, аз мога да го направя без сухо мляко, но го слагам заради вас, за да може да ви се спои добре колбаса. Два вида сол. Нитритна и обикновена сол, които се слагат в съотношение едно към едно. Всички мерки, всички продукти ще намерите под видеото над коментарите за това какво, колко се слага. Така че който желая да си направи в последствие, може там да се информира за всичко. Започваме работа, като смениме сланината и месото, слинското месо, на най-ситната решетка, която имате. Също така подправките и солта ще сипем в една купичка, където ще ги размесим и ще сменим също този сушен лук, защото той трябва да бъде на прах. Ледена вода, която също ще ни бъде нужна, така че просто да я спомена и нея. Ето, скъпи приятели, вече месото и сланината са смляни на най-ситната решетка тройка. Ако вие нямате толкова дребна решетка, толкова ситна, смелете два пъти на подра решетка, за да максимално да се наситни, да бъде наситнено месото и сланината. От тук нататък следва бъркане. Слагаме подправките и Разбъркваме месото много добре, като доливаме от студената вода. Ето, скъпи приятели, след няколко часа какво се получи от нашата кайма за, а, за салам камчия. Вижте белите ученца, така да се каже, които се виждат. Това е мазлинката. Сега, в това състояние вече може да се напълни и да се изпари и да се получи салам. На мен обаче ми се струва, че трябва още да умекне. Какво значи това? А, да се отдели половината от сместа на око. Половината от сместа и а който от вас има кутер или блендер, да я блендира с добавка на вода, докато се получи по-рядка емулсия. Може също да стане и с пасатор. Аз имам кутер и с него ще добавя още вода, така че е, сместа да стане мека. Но пак казвам, който желая, може в това състояние да си напълни увивките и да си направи салама. И така, скъпи приятели, сложих месото в кутера и е, съда от кутера сложих в фризера, за да изтине. Температурата е 4 градуса, което е добре за работа. Сега започваме да го котираме. Така, сега ще долеем ледена вода. И продължаваме. Ето, скъпи приятели, вижте каква все още гъста емулция се получи. Аз повече вода няма да слагам. За разлика от заводите, фабриките, където правят салами, където слагат вода колкото се може повече, защото от това печелят и свалят цената на продукта. Сега трябва да измерим 11,5 градуса. Не трябва да премина 12. Така че, наред е вече котираното месо. И сега ще го извадя и ще го смеси с другото в тавата. Ето как изглеждат смесени двете кайми за нашия салам камчия. Едната котирана, другата не котирана. Както казах, вие може да не котирате, само смляно да си сложите и да си направите колбаса. Сега слагам в пълначката и почваме да пълним. И така, скъпи приятели, 
да ми кажа две думи за обвивките. Това са полиамидни обвивки, които ще използвам. Тук съм ги фанал с клещички в един край, в другия край ще ги вържа. И може да, да ползвате каквито намерите. Важното е да не са пропускливи. Най-вон каквото и да е, пък и да са пропускливи, няма никакъв проблем. Може и колагенови. По принцип камче е да се прави 65 мм, но и по-тънко, и по-дебело да е, няма никакъв проблем. Така сложили сме вече каймата в палмачката и започваме да пълним. Пълним плътно. Ето, вижте, това е първото парче, което излезе. Смъщата е рядка, така че трябва да пълните бавно. Така, и втората е готова. И така пълним всички парчета цялата смес. И така, скъпи приятели, напълнихме саламите. Ето тук има една колагенова обвивка, по-голяма, намерих една по-дебела полиамидна. А другите са тези тънки, които ви показах, които дори са 4 на 4,5 см. Така, сега искам да ви покажа а, задния край, тъй като тук остава меко, задния край как да вържите. Така, взимате един конец в ръката и завивате, завивате добре, така че тук да се стегне. След което единия край, по-дългия, започвате да увивате. Като всеки път стягате от страната на колбаса. Кай, като навиете 3-4 пъти, просто стягате на възел. И става по-плътно. Ако се окаже, примерно, че не е достатъчно плътно, мекичко е вътре, така взимате още една връзка. По средата на колбаса, това съм го показал и друг път, Прекарвате един, два, три пъти. Така, след което стягате. Така, и вижте, вече няма мърдене. Абсолютно се е стегнал по вас и тогава правите възела. Защо три пъти? Като навиете три пъти, а след това не се отпуска примката. И така правим всичките колбаши, след което ги нареждаме във варника да се изпарят. Ето, скъпи приятели, какво показва <към> варника. Ще изпарим колбасите, нашия салам камче е на 82 градуса, един час, когато смятам, че ще станат тънките колбаши. А след това ще оставя още да постоят тези, които са по-дебелите колбаси, докато вътре в температурата в средата на колбаса стигне 69-70 градуса. Ето да ви покажа вътре и саламчета. Отгоре съм надредил по-малките. Отдолу са по-големите. И така. Не слагайте вряла вода в началото. Вижте, водата в момента показва 37 градуса. Така. Не слагайте повече от 40 градуса, защото ще започне да се отделя бульон. Ще се видим на презентацията. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в моята кухня и време е да дегустираме нашия салам камчия, който направихме вчера. Саламът беше изпарен на температура 82 градуса, докато в центъра на парчето се получи температура от 70 градуса. След това шоково охладих парчетата и салам сложих ги в хладилника. И сега, след една нож в хладилника, вече може да ги опитаме. Ето как изглеждат. Искам да ви кажа, че парчетата, които направих в колагенова увивка, не можаха да издържат и увивката се разкъса. Така че препоръчвам ви да ползвате полиамидна увивка, като тези тук, прозрачните, които виждате. Салама изглежда както изглежда, според мен добре, леко набръчкан. Сега е време да го отрежем и да видим какво има вътре. Отрязваме няколко парченца. Е, 
Ето скъпи приятели, вижте как изглежда. За мен това изглежда перфектно. Трябва сега да го опитаме на вкус. Строфотно. Това е един истински салам камчия. Вижте, просто е перфектно. Искам да споделя в края на филма, скъпи приятели, с вас нещо, което ми направи впечатление. Търсих в нета и, и навсякъде и в YouTube и къде ли не рецепта за салам камче. Няма и след като направих салама, а, този който виждате, вече ми е ясно защо няма. Защото ако а, някой, който произвежда салам камчия, напише а, рецептата, а, не е, че само няма да може да се изпълни, а никой няма да хапне повече такъв салам. Този, който направих аз, не си права реклама, но вие видяхте от какво го направих, как го направих, наистина си заслужава. Може без да котирате месото, така както ви споменах във филма, да си го приготвите и ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!